Acaba şu an canlı yayında mıyız? Tam haberim yok. <gülüyor> Fark etmiyorum şu an. Şöyle bir e, görüntü eklemek istiyorum. Evet. Eğer bana e, canlı yayındaysak haber verirseniz çok sevinirim. Şöyle göstermek istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Nasılsınız? Hepiniz iyi misiniz? Hayat gerçekten zor. Her yönüyle zorlaştı maalesef. Ama yine de e, umutlu olmak lazım. Umudu kaybetmemek gerekiyor. Bugünkü videoda yine e, kısa bir e, video olacak. Ama size canlı yayında anlatmak istedim. Kendi yaptığım, hazırladığım bir makrome tahtası var. Bunun yapımını anlatmak istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi böyle bir makrome bileklik yapabildiğimiz, makrome yapabildiğimiz bir tahta var. Sesim geliyor mu? <gülüyor> Merak ettim. Şöyle mesajları göremiyorum maalesef. Umarım bir sorun yoktur. Evet dediğim gibi makrome tahtasının yapımını anlatacağım sizlere. Yapımı çok kolay ve e, pratik. Maliyeti çok az. Sizler de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Tabii ki satın alabiliriz ama her şeyi satın almak da e, iyi değil. Evet ses geliyor arzu bereket çok teşekkür ederim arzu hanım haber verdiğiniz için <gülüyor> dediğim gibi böyle bir e, makrome bileklik ya da makrome takıları örebileceğimiz bir tahta yaptım size e, onu anlatacağım yapımını herhangi bir e, gördüğünüz gibi düz tahta gerekiyor ya da sunta parçası da gerekiyor benim evde e, bu tahta parçası vardı Satın almadım. E, kullandığım bir eşyanın aşağıdan kalmıştı yani. Ben teşekkür ederim tekrar <gülüyor> Arzu Hanım. Kullandığım bir eşyadan kalmıştı bu parça. Ben de atmadım. En de sonunda bir gün e, lazım olur diye. Ve lazım oldu gerçekten. Böyle bir tahta. Gördüğünüz gibi. Yapımı çok kolay dediğim gibi. Bunun ölçülerini size hemen anlatayım. Ee, burası 30'a 30. Şöyle size metreyle göstereyim. Ee, tabii ki belki altyazı kullanmayan arkadaşlar olur. Onlar anlam anlamayabilirler. Şöyle. Şöyle tutayım. Kaç santim olduğunu. Böyle 30 Birazcık geçiyor ama fark etmez. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle 30 santim. Ve ben gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 olarak ayırdım. Bir e, makrome tahtasından birçok kullanabilirim. Yani bundan e, faydalanabilirim diye. O yüzden... E, Böyle bir e, tutucular var. Çoğunuzun bildiği gibi. Şöyle bir görüntüde sıkıntı olmasın. E, bu <gülüyor> tutucuların adlarını tam bilmiyorum ama Almanca olarak klemen deniyor. Klama deniyor ya da. E, üç tane metal bu aletlerden gerekiyor. Ya Adını e, dosya tutucu diyebiliriz. Ya da kağıt tutu, tutucu diyebiliriz. Şöyle size hemen göstereyim. Ben aslında bunu aldığımda bir e, magnetti bu dolaba yerleştirebileceğimiz. Yani dolabın üzerine, buzdolabının üzerine takabileceğimiz bir magnetti. Şöyle açılıyor. Ve burada mıknatısları vardı. Ortası da delik. Aklıma geldi dedim burayı bastırayım. 
içindeki e, magneti çıkarttım. Şu an yanımda değil magnet ama yuvarlak bir e, mıknatıs vardı yani. O çıktı. Çıktıktan sonra gördüğünüz gibi bir vidayla buradan tahtaya monte ettim. Ama ben araya tabii ki bir parça daha koydum. Şöyle size göstereyim. Bir tahta parçası daha. İsterseniz bunu e, koymayabilirsiniz. Biraz böyle mesafe olması için yaptım. Daha rahat e, kullanabilirim diye. Ama isterseniz dediğim gibi düz bir tahtaya da yapabilirsiniz. Bu şekilde böyle açılıp kapanıyor. Çok da rahat. <gülüyor> Gördüğünüz gibi böyle kaydırabiliyorsunuz da. Üç tane böyle ayrı ayrı yaptım. Dediğim gibi e, bileklik görebilirsiniz. Kolye görebilirsiniz. Ben çok beğendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakalım e, dediğim gibi çivi lazım. Tahta lazım. İşte bu üç tane metal parçadan lazım. Maliyeti çok kolay. Dedim. E, Sizler de evinizde bunu yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde hemen yapabiliyorsunuz. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşelim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok parlak bir fikir. Mutlaka deneyeceğim. Deneyin Arzu Hanım. <gülüyor> ben çok sevdim bunu. Hemen bir şeyler denedim. Sizlerle yapmak istiyorum. Tabi e, bunu satın alabilirsiniz de makrome e, tahtaları satılıyor bu artları İngilizce olarak. Bunlar satılıyor ama ya her şeye de e, para vermek istemiyoruz tabii ki. Evimiz olduktan sonra niye yapmayalım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Masaların karşı kısımlarına birer çivi de çaksak orta ipi de sabitleyebiliriz. Evet sabitleyebiliriz hatta bundan da koyabiliriz ama ben e, dedim elime engel olmasın diye <gülüyor> videoyu kapatacaktım ama demek ki sorularınız olacak güzel de e, benim için sevindirici. E, evet sabitleyebilmek için bir bant da e, şu an yanımda değil bantı ama bir bant yardımıyla da olabilir. Böyle tutturabilirsiniz de. Bu biraz daha kolay gibi geldi bana. Bant e, tutturmak. Sabitlemek. Ama isterseniz e, yapabiliyorsanız çivi de olabilir dediğiniz gibi. Ve e, buralara da böyle e, bilekliğin boyunu cetvelle işte bir kalem yardımıyla çizebilirsiniz. Bileklik yapmak isterseniz ya da kolye yapmak isterseniz yapacağım mutlaka teşekkürler. <gülüyor> Sevgili kalın hoşçakalın. <gülüyor> Yapın Arzu Hanım. E, bizimle de paylaşabilirsiniz. Herkes görsün isterseniz de. E, sizlerden tabii ki ayrılmak istemiyorum. Hemen e, yayını bitirmek istemiyorum aslında. <gülüyor> Ama çok da sıkmak istemiyorum kimseyi. Eğer bana sorularınız olursa tabii ki sorabilirsiniz. Ben hemen böyle evde olan iplerden bir bileklik denedim. Bir sonraki videolarda da bunu göstereceğim yapımını. Bunu da denedim. Ve çok kolay ve rahat bir şekilde oluyor. Sizlere tavsiye ederim. Yapın. Hep birlikte paylaşalım. Benim çok hoşuma gitti. Şu sohbet. <gülüyor> Benim de çok hoşuma gitti. <gülüyor> Sizlerin de burada olması e, beni tabii ki mutlu ediyor. <gülüyor> Keşke sizleri de görebilseydim. Karşılıklı sohbet edebilseydik. Bu daha güzel olacaktı. <gülüyor> Tekrar sormak istiyorum. Bana bir sorularınız ya da... Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. <gülüyor> İnşallah bir gün olur diye yazmış. 
Arzu Hanım çok teşekkür ederim yazılarınız için. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.